the one-year mark of Russia's invasion of Ukraine stands as a grim milestone for the people of Ukraine and for the international community. That invasion is an affront to our collective conscience. It is a violation of the United Nations Charter and international law. The benefit of millions of people across the world especially in the global south. This conflict has We have before us a resolution that calls on the nations of the world to support diplomatic efforts to achieve a comprehensive and lasting peace in Ukraine. A peace consistent with the UN Charter, consistent with its fundamental principles of sovereignty, territorial integrity, and self-defense. Colleagues, this vote will go down in history. The world needs peace in Ukraine. And the people of Ukraine deserve peace after so much suffering. But not just any peace. We need a peace grounded in the principles of the United Nations Charter. That's why we are in this very hole. The first strikes hit the country early in the morning. Ever since then, Ukraine exercised its legitimate right to self-defense enshrined in the UN Charter. The Ukrainian people made a choice to fight for their lives. And against all odds, we were able to stop the much stronger aggressor and kick him out of half of the newly occupied territory of our country. В этом своем стремлении победить Россию любой ценой они готовы пожертвовать пожертвовать не только Украиной, но и вернуть весь мир в пучину войны. Ведь на кону сохранение гегемонии США и их союзников. Мы начали специальную военную операцию для того, чтобы остановить восьмилетнюю войну киевской власти против Дончана и Луганчан. Мы предупреждали о недопустимости военного освоения коллективным Западом территории соседней Украины, что создавало прямую угрозу нашей национальной безопасности. Но Запад раз за разом демонстрировал вызывающее пренебрежение в отношении российских озабоченностей, продолжая приближать военную инфраструктуру НАТО к нашим границам. ВСУ развед информации и согласовывают цели для ракетных ударов. Мы регулярно информировали об этом Совет Безопасности.